मधुसूदन मिस्त्री जी एस आर पाटिल जी हरिप्रसाद जी आशा कुमारी जी एम पी राघवन जी भाइयों और बहनों कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत नमस्कार अच्छा भैया आप मुझे एक बात बताओ सरकार का क्या क्या काम होता है राहुल गांधी और राहुल गांधी और तमल्ली खेलता है दारे सरकार का कैलसा ये नो धेल ये तो खेलता है दारे जनता की सेवा करना पिछले पांच सालों में यहाँ पे बीजेपी की सरकार ने आपकी सेवा की या नहीं अभी यहाँ पे मैं हाथ धोने गया और नल के में पानी नहीं आप जाके देख लेना मीटिंग के बाद वहां खोल के देख लेना कर्नाटका की जनता के पास पानी नहीं है बिजली कितनी मिलती है आपको बताइए जरा कितने घंटे मिलती है दो घंटे जब बीजेपी की सरकार आई उन्होंने आपको क्या वायदा किया था कि 24 घंटे हम बिजली दिलवाएंगे दो घंटे मिल रही है पहले कर्नाटका चमकता था बेंगलोर चमकता था पूरी दुनिया देखती थी कर्नाटक में क्या हो रहा है अमेरिका में बेंगलोर के बारे में मालूम था हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में आप पूछते भैया कर्नाटका के बारे में बताओ लोग आपसे कहते भैया हम तो वहां जा रहे हैं वहां पे तो रोजगार मिलता है नौकरी मिलती है आईटी का सेंटर बन चुका है अब आप जाके पूछिए अमेरिका में पूछिए दिल्ली में पूछिए आपको बताएंगे भैया कर्नाटका का जो मुख्यमंत्री है उसे जेल में बंद कर उसे जेल में बंद कर दिया 21 दिन जेल में बैठे वो फुटबॉल की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है ना देखी होगी आपने देखी है भ्रष्टाचार की वर्ल्ड चैंपियनशिप बीजेपी की सरकार कर्नाटक में जीत गई पूरे दुनिया में पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रही है चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर रेड्डी ब्रदर्स को पूरा प्रदेश पकड़ा दिया उठा के भैया ये लो ये लो प्रदेश इसको आप रखो विधानसभा आप चलाओ कर्नाटक का जो आयन और है उसे आप चाइना भेजो एक व्यक्ति को आप रोजगार मत दो चालीस एमएलए आप लो और कर्नाटक का की विधानसभा को आप चलाओ सही बात है गलत बात है अच्छा कल बीजेपी की नेता पार्लियामेंट में खड़ी होती है और भ्रष्टाचार के बारे में बात करती कर्नाटका के बारे में नहीं बात करेंगी उनके जो दोस्त हैं उनके बारे में नहीं बात करेंगी भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगी बीजेपी के लोगों को कर्नाटका में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता आपके पास आते हैं कहते भैया हमें फिर से इलेक्ट करो इस बार 21 दिन काटे सी चीफ मिनिस्टर में अगली बार एक साल काटेगा क्योंकि इनकी सरकार का जो दिल है जो सेंटर है वो भ्रष्ट है इन्होंने सरकार बनाई तो आपके पैसे को लूट को लूट कर बनाई बेलारी के भाइयों के साथ बनाई कर्नाटका किसने बनाया बीजेपी ने नहीं बनाया ये जो महिलाएं बैठी हैं ये जो युवा बैठा है आपके पसीने ने कर्नाटका को बनाया 
और ये एक साल में नहीं बना ये एक साल में नहीं बना ये साठ साल में जाके बना है अगर बेंगलोर खड़ा हुआ है तो आपके पसीने पे खड़ा हुआ है ये आसमान से नहीं गिरा ये जो हमारे किसान का, काम करते हैं मजदूर अपना खून देते हैं इन लोगों के पसीने से बना है ये जो बेंगलोर में पैसा आया है ये आपका पैसा है और सरकार का काम आपके पैसे को आप तक पहुंचाने का होता है कैसे पहुंचाना है मनरेगा शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी रोजगार इन चीजों में जाना चाहिए आपका पैसा राजनेताओं के जेब में नहीं जाना चाहिए हमने आपको आरटीआई दिया राइट टू इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से आप किसी राजनेता के बारे में सवाल पूछ सकते हो हिंदुस्तान में किसी भी राजनेता के बारे में आप सवाल पूछ सकते हो राहुल गांधी के बारे में पूछना है प्रधानमंत्री के बारे में पूछना है किसी के बारे में आपने पूछना है आप पूछो यह शक्ति किसने दी आपको यह शक्ति कांग्रेस पार्टी ने दी आपको क्यों दी क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी आवाज सरकार के अंदर पहुंचे आपकी जो शक्ति है सरकार के अंदर पहुंचे हम आपको सरकार में शामिल करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब आपकी आवाज विकास में शामिल होगी क्या हुआ हमारी सोच है कि सबको लेकर चलना है महिलाओं को लेकर चलना है युवाओं को लेकर चलना है और सबको एक साथ आगे बढ़ना है हमारे यहां मुसलमान भाई बैठे हैं सबको एक साथ ले जाना है हिंदुस्तान का यह मतलब है कि हर धर्म हर जात हर एक को हम एक साथ ले चले और बीजेपी के लोग जोर तोड़ की राजनीति करते हैं वो सोचते हैं भैया आधे हिंदुस्तान को भूल जाओ चुने हुए लोगों की सरकार बनाओ अमीर लोगों की सरकार बनाओ गरीबों को भूल जाओ किसानों को भूल जाओ हम ऐसी सरकार नहीं चलाएंगे हम आपकी सरकार चलाएंगे युवाओं की सरकार चलाएंगे गरीबों की महिलाओं की सरकार चलाएंगे नौ साल हो गए आपका समय बर्बाद हुआ है बड़ी बड़ी बातें की पानी की बात की बिजली की बात की कुछ नहीं हुआ यहां पे। अब आप कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए विकास की सरकार लाइए प्रगति की सरकार लाइए और ऐसे राजनाथ राजनेताओं को आगे लाइए जो भ्रष्ट ना हो ऐसे सीएम को चुनिए जो सफाई से काम करे प्रगति की बात करे और जेल में टाइम ना काटे आखिरी बात कहना चाहता हूं राजनीतिक सिस्टम से कोई खुश नहीं है और जब तक हम राजनीतिक सिस्टम में युवाओं को महिलाओं को आम आदमी को नहीं लाएंगे तब तक सच्चा बदलाव नहीं आएगा और ये जो महिलाएं बैठी हैं आपको आना पड़ेगा आम जनता को अंदर आना पड़ेगा और सिस्टम को बदलना पड़ेगा और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग राजनीति में आओ बड़ी संख्या में आओ और राजनीति को बदलो कांग्रेस पार्टी के इस बार एमएलए चुने जाएंगे मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं एमएलए का काम जनता के बीच में रहने का होता है आम आदमी की आवाज को सुनने का होता है और सफाई से काम करने का होता है अगर कांग्रेस पार्टी के एमएलए सफाई से काम नहीं करेंगे जनता की आवाज नहीं सुनेंगे जनता के बीच में नहीं रहेंगे और आपके विकास का काम नहीं करेंगे तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी
और आप बदल देंगे नए लोगों को लाएंगे गर्मी में आप आए दूर दूर से आए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद